আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি মিনহাজুল ইসলাম সিফাত আশা করি এই বিশ্বের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে যে যেখানেই আছো না কেন তোমরা সবাই নিজেদের পরিবারকে নিয়ে সুস্থ এবং নিরাপদে আছো এসএসসি হায়ার ম্যাথ সাবজেক্টের বারোতম অধ্যায় সমতলীয় ভেক্টরের তৃতীয় লেকচারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত তো আর দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের টপিক অবস্থান ভেক্টর আমরা আজকে অবস্থান ভেক্টর বা পজিশন ভেক্টর সম্পর্কে জানবো শুরুতেই আমরা এই অবস্থান ভেক্টরের বিবৃতিটা জেনে নিব তারপর এই অবস্থান ভেক্টরটার বিবৃতির উপর বেস্ট করে এর ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে কাজ করবে সেটা দেখব তারপর আমরা এই রিলেটেড একটি সূত্র নিয়ে আসব সেই সূত্র রিলেটেড আমাদের প্রায় একটি এমসিকিউতে ম্যাথ আসে মাঝে মাঝে খুব কম সময় রিটেন ওইটা আসে তবে আমরা এই অবস্থান ভেক্টরটা আগে ভালোভাবে জেনে নিব তো দেখা যাক কি বলছে অবস্থান ভেক্টর প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দুর সাপেক্ষে কোন বিন্দুর অবস্থান যে ভেক্টর দ্বারা নির্দেশ করা হয় তাকে ওই বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বলা হয় তুমি একটু খেয়াল করে দেখো এখানে কয়েকটা নতুন হয়তো তোমাকে টপিক মনে হতে পারে প্রসঙ্গ কাঠামো কিন্তু এটা মোটেও নতুন টপিক নয় তোমরা এসএসসি ফিজিক্স এর দ্বিতীয় অধ্যায় গতি চ্যাপ্টারে অলরেডি প্রসঙ্গ কাঠামো টপিকটা সম্পর্কে জেনে এসেছ তাও আমি একটু ছোট্ট করে বলে নেই প্রসঙ্গ কাঠামো হচ্ছে গিয়ে এমন একটি বিন্দু হতে পারে এমন একটি বস্তু হতে পারে বা আমি শুধু কাঠামো যদি বলি যার সাপেক্ষে তুমি তোমার স্থিতিশীলতা বা গতির পরিমাপ করতে পারো লাইক আমি একটি যদি ছোট্ট উদাহরণ নেই তুমি ট্রেনে তুমি এবং তোমার বন্ধু মুখোমুখি বসে আছো সেই ট্রেনে মুখোমুখি বসে থাকে যখন ট্রেনটির বগি স্থির ছিল তখন তোমার সাপেক্ষে মনে হবে তুমিও স্থির এবং তোমার বন্ধু স্থির এবং ট্রেনের বগির বাইরে ধরো একটি গাছ আছে সেই গাছের সাপেক্ষে তুমি বলবা আমার ট্রেনের বগিটিও স্থির কিন্তু যেই ট্রেনটি মাত্র চলা শুরু করলো তখনই তোমার সাপেক্ষে তোমার অপোজিটে বসে থাকা বন্ধুকে মনে হবে যে সেই স্থির কারণ তোমার সাপেক্ষে তার অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না বাট তুমি যেই ট্রেনের বগিতে বসেছিলা সেই ট্রেনের বগির সাপেক্ষে বাইরে যে গাছটি ছিল সেই গাছটি থেকে তুমি দেখবে পর্যায়ক্রমে তুমি দূরত্ব অতিক্রম করছো যার কারণে তোমার মনে হবে সেই গাছের সাপেক্ষে তুমি গতিশীল অথবা তোমার সাপেক্ষে মনে হবে গাছটি গতিশীল বস্তুত পক্ষে আমরা সবাইকে সবসময় স্থির ভাবি এর জন্যই মনে হয় যে সবকিছু পিছনে যাচ্ছে আমি স্থির আছি তো এখানে প্রসঙ্গ কাঠামোটি হচ্ছে কি গাছ যার সাপেক্ষে তুমি যখন ট্রেনটি স্থির ছিল সেই ট্রেনটি স্থির থাকায় তুমি তোমার বগিকে বলেছিলে গাছের সাপেক্ষে স্থির আবার যখন ট্রেনটি চলা শুরু করলো তখন তুমি সেই গাছের সাপেক্ষে তুমি ট্রেন তোমার নিজের ট্রেনের বগিটিকে বললা সেটি গতিশীল অর্থাৎ যেই বস্তুটি বা যে কাঠামোটি বা যে বিন্দু সাপেক্ষে তুমি যেই কোনো বস্তুর স্থিতিশীলতা বা গতির পরিমাপ করবা তখনই সেই প্রসঙ্গ কাঠামোকে আহ সরি সেই বিন্দুকে বা সেই বস্তুকে সেই কাঠামোকে আমরা প্রসঙ্গ কাঠামো বলবো মোট কথা একটি রেফারেন্স ফ্রেম যার সাপেক্ষে আমরা সবসময় সবকিছুর স্থিতিশীলতা বা গতিশীলতা পরিমাপ করে থাকি তো এই প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দু মানে একটি প্রসঙ্গ কাঠামোর জাস্ট একদম মেইন পয়েন্টার সাপেক্ষে আমরা যখন অন্য কোন একটা বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করার জন্য একটি ভেক্টর ইউজ করব তখন ওই বিন্দুটার জন্য আমরা যেই ভেক্টরটা ইউজ করেছিলাম সেই ভেক্টরটাকে অবস্থান ভেক্টর বলবো এটাই বলেছে প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দু সাপেক্ষে কোন বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করতে যে ভেক্টর ইউজ করা হয় বা যে অবস্থান অবস্থান নির্দেশ করতে আমরা যে ভেক্টর ব্যবহার করে থাকি তাকে ওই বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বলা হয় তো এই সংজ্ঞাটা বা বিবৃতিটা প্রায় ক নম্বরে দুই নম্বরের জন্য এসে থাকে তো আমরা এই বিবৃতিটা বুঝে গেলাম অলমোস্ট এখন এটার ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন দেখার আগে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দেখে নেই তো শুরুতেই আমি একটি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা কল্পনা করলাম যেখানে একটি এটা হচ্ছে গিয়ে এক্স অক্ষ এখানে এক্স এর সকল ধনাত্মক মান এই পাশে এক্স এর ঋণাত্মক মান আর একটি ওয়াই অক্ষ এই বরাবর এক্স অক্ষের উপরে শুধু ওয়াই অক্ষের ধনাত্মক মান এক্স এর নিচে হচ্ছে গিয়ে ঋণাত্মক মান যাই হোক আমরা শুধু ধনাত্মক মান নিয়ে আলোচনা করব আমরা এতটুকু কাঠামো বিবেচনা করব এই কাঠামোটি হচ্ছে গিয়ে প্রসঙ্গ কাঠামো এই প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দু দরকার আমার এই মূল বিন্দুটি হচ্ছে গিয়ে ও এই মূল বিন্দুটি হচ্ছে গিয়ে এ ও তো এই প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দু ও এর সাপেক্ষে আমি যখন অন্য একটি কোনো বিন্দু এ কে নির্দেশ করব মানে এর অবস্থান নির্দেশ করতে চাব তখন এর অবস্থান নির্দেশ করার জন্য আমাকে অবশ্যই একটি ভেক্টর ইউজ করতে হবে বা আমি এভাবে বলতে পারি এই বিন্দুটার অবস্থান কে আমি একটি ভেক্টর দ্বারা নির্দেশ করব সেই ভেক্টরটাই সাধারণত অবস্থান ভেক্টর হবে এই বিন্দুর জন্য 
তো এই অবস্থান ভেক্টরটা আমরা বের করার এখন চেষ্টা করব কিভাবে এখানে আমার এ বিন্দুর আমরা যখন অবস্থানটা নির্দেশ করব এই একটা ভেক্টর দ্বারা যেটাকে আমরা অবস্থান ভেক্টর বলছি সেই অবস্থান ভেক্টরটা কি হবে যে অবস্থান ভেক্টরটা হবে এ ভেক্টর অর্থাৎ এখানে এ বিন্দুর অবস্থান প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দু ও এর সাপেক্ষে নির্দেশ করা হলো আমাদের এ ভেক্টরের সাহায্যে যেখানে বলা আছে উক্ত প্রসঙ্গ কাঠামো এই প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দু ও তার সাপেক্ষে আমরা একটা বিন্দু এ নিলাম যার অবস্থান আমি নির্দেশ করার জন্য একটি ভেক্টর ইউজ করলাম সেই ভেক্টরটি হচ্ছে কি এ ভেক্টর শুরুতে এটি কিন্তু অবস্থান নির্দেশ করেনি কোন মানে ভেক্টর রূপে কারণ শুরুতে এটা জাস্ট একটি অ্যারো ছিল দেখো জাস্ট অ্যারো ছিল সেই অ্যারোটার ধরে নেই দিকটাও নেই জাস্ট অ্যারোটা আমাদের একটা রেখাংশ ছিল যে রেখাংশের কোনো দিক নেই সুতরাং এখানে জাস্ট তার দূরত্বটা নির্দেশ করছে কিন্তু অ্যাকুরেট ভাবে তার অবস্থানটা নির্দেশ করার জন্য দিকটাও দরকার যে আমি কোন পথে চলতে হবে তো এই ক্ষেত্রে যখন এই দিকটা এসে পড়লো তখন এই দিক নির্দেশক রেখাংশ অর্থাৎ ভেক্টর ইউজ করলো এবং এই ভেক্টরটা দ্বারা কোন একটা বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করা হচ্ছে বলে এই ভেক্টরটাকে বলা হয় অবস্থান ভেক্টর আর যখনই কোনো বিন্দুর অবস্থান একটি প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দু সাপেক্ষে নির্দেশ করা হবে তখনই সেই ভেক্টরটিকে বলা হবে এই বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর অর্থাৎ যে বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করার জন্য যে ভেক্টর ইউজ করা হবে সেই ভেক্টরকে অবস্থান ভেক্টর বলা হবে ওই বিন্দু তাহলে আমরা এটা বুঝে ফেললাম যে একটা বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কিভাবে প্রকাশ করা যায় তো এটার দিক সবসময় মূল বিন্দু থেকে যেই বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করছি তার দিকে হবে মানে ও এ ভেক্টর অর্থাৎ এই বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর ও এ ভেক্টর বা চাইলে আমি এটাকে ও এ ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু এ ভেক্টর বলতে পারি এটা মোটামুটি রুলস না তবে আমরা এটা ফলো করি যখন কোন বিন্দুর অবস্থান আমরা নির্দেশ করি মূল বিন্দুর সাপেক্ষে তখন তার অবস্থান ভেক্টরকে আমরা বেশিরভাগ সময় সেই বিন্দুর ছোট হাতে স্মল কেস লেটারে লিখে থাকি এটা আমাদের ম্যাপ করতে অনেক সুবিধা হয়ে থাকে লাইক এখানে যদি আমি বি লিখতাম আরেকটা যদি আমি একটি বিন্দু নেই বি বিন্দু সেই বি বিন্দুর অবস্থান যদি আমি নির্দেশ করতে চাই প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দু ও সাপেক্ষে তখন আমি এর অবস্থান ভেক্টরকে বলতে পারতাম বি অবস্থান ভেক্টর অর্থাৎ এখানে বি বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করছে প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দু ও এর সাপেক্ষে বি অবস্থান ভেক্টরটি একইভাবে বলতে পারতাম ও বি অবস্থান ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু বি ভেক্টর তো আমরা বুঝে ফেললাম যে একটি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কিভাবে নির্দেশ করা যায় তো এখন ধরে নাও আমি এটা তোমাকে একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাই ধরো এ নামে একটি ব্যক্তি বি নামে একটি ব্যক্তি আমাদের বইয়ের তথাকথিত আবুল বাবুল তো এভাবে নেওয়া যেতে পারে তো আমরা আবুল ধরো বাবুলের সাথে মিট করতে চাই অথবা বাবুলও আবুলের সাথে দুইজনেই পরস্পরের সাথে মিট করতে চায় তো এখন মিট করার জন্য তারা একটি নির্দিষ্ট লোকেশনের সাপেক্ষে নিজেদের অবস্থান পরস্পরকে জানালো মানে এ লোকটি জানালো সাপোজ ধরো বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে এসেছে যে আমি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এত দূরত্বে এই দিকে আচ্ছা বাবুলো বললো হ্যাঁ আমিও তো বাংলাদেশ ব্যাংকের থেকে এত দূরত্বে এই দিকে আছি তাহলে এখন দুইজনেরই অবস্থান একটি একই কাঠামোর সাপেক্ষে তোমার নির্দেশ করা হয়ে গেল যার কারণে দুইজনকে হয়তো দুইজন দুইজনকে কোনো সময় সামনাসামনি দেখে নেই এর জন্য তো এখন তারা চিনবে কিভাবে তাদের নিজেদের মধ্যে এখন তারা জানতে চায় তারা নিজেরা কত দূরত্বে আছে জাস্ট তাদের সরাসরি পথটা কত দূরত্বে তারা তো একটা অন্য কাঠামোর সাপেক্ষে নিজেদের দূরত্ব বলেছে কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদের থেকে কত দূরত্বে সেটা কিন্তু জানে না সেটা তারা তারা জানতে চায় অবস্থানটা জানতে চায় সেই অবস্থানটা সে অবস্থান ভেক্টর দ্বারা প্রকাশ করতে চায় মানে তুমি যখন দুইটা বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করে ফেলবা প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দুর সাপেক্ষে অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিন্দুর একটি অবস্থান ভেক্টর থাকবে তখন তুমি যদি এই দুইটি বিন্দুর মধ্যে অবস্থান ভেক্টর নির্ণয় করতে চাও তখন তুমি একটি মজার জিনিস লক্ষ্য করবা তো সেটা আমরা আবার উদাহরণে ফিরে আসি তো ধরো এখন আবুল আর বাবুল মিট করতে চায় মানে তাদের পারস্পরিক দূরত্বটা জানতে চায় বা কে কার দিকে আসবে সেটা জানতে চায় তাহলে আমাদের সিম্পল ব্যাপার দুইজন যেহেতু আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের সাপেক্ষে অবস্থান নির্দেশ করা হয়ে গিয়েছে তাহলে আমরা যদি জাস্ট দুইটা বিন্দুর মধ্যে একটি সরল রেখা টেনে ফেলি তাহলেই কিন্তু বোঝা যাবে দুজন পরস্পর থেকে কত দূরত্বে এবং কে কার দিকে আসতে হবে তো আমি দেরি না করে একটি সরল রেখা টেনে ফেললাম যে আমাদের অবশ্যই এখানে এই সরল রেখা বরাবর যে কোনো একজন এই সরল রেখা বরাবর আগালেই দুইজনকে পেয়ে যাবে দেখা হয়ে যাবে তো এখন কথা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট মিট যেহেতু কে কার দিকে যাবে বি এর দিকে যাবে আর এ বি এর দিকে যাবে তো সেটা যখন নির্দেশ করতে যাব তখনই একটা ঝামেলা ক্রিয়েট হবে একটা ঝামেলা না একটা মজার জিনিস দেখবে তোমরা তুমি খেয়াল করো আমি যদি এখন এ বি নির্দেশ করতে চাই আমি যদি এ বি নির্দেশ করতে চাই মানে এ বি যদি বলি তাহলে এখানে এ থেকে
ইউজ হয়ে যাবে কিভাবে হবে তুমি একটু খেয়াল করে দেখো একটি ত্রিভুজের দুইটি সন্নিহিত বাহু বরাবর দুটি ভেক্টরকে নির্দেশ করা হলে তৃতীয় বাহু আমাদের কি করবে এই ভেক্টর দুইটির বিয়োগ ফল নির্দেশ করবে সো বিয়োগ ফলটা নির্দেশ করতে হলে তো একটা রুলস আছে যে এ মাইনাস বি হবে না বি মাইনাস এ হবে সেটা ডিপেন্ড করবে তুমি যখন তৃতীয় বাহুকে একটি দিক নির্দেশক রেখাংশ হিসেবে নির্দেশ করবা তখন সেই দিক নির্দেশক রেখাংশের শেষ বিন্দুগামী ভেক্টর মাইনাস আদি বিন্দুগামী ভেক্টর হবে মানে তুমি দিক নির্দেশক রেখাংশটাকে কিভাবে উচ্চারণ করছো আর কিভাবে লিখছো লাইক তুমি যদি এ বি বলো তাহলে একরকম বিয়োগ ফল হবে তুমি যদি বি এ বলো তাহলে কিন্তু আর এক রকম বিয়োগ ফল হবে তাহলে আমি শুরুতে ধরে নিলাম আমি এ বি ধরছি আমি এ বি ধরছি মানে এ থেকে বি এর দিকে যাবে মানে আবুল বাবুলের দিকে যাবে তাহলে এর অবস্থান ভেক্টরটা কি বিয়োগ বিধি মেনে এভাবে হবে না যে এ বি যদি দিক নির্দেশক রেখাংশ হয় তাহলে এ বি দিক নির্দেশক রেখাংশের শেষ বিন্দু হচ্ছে গিয়ে বি তাহলে আমরা জানি শেষ বিন্দুগামী ভেক্টর বি মাইনাস এই দিক নির্দেশক রেখাংশের আদি বিন্দুগামী ভেক্টর মানে হচ্ছে গিয়ে এ ভেক্টর বি মাইনাস এ অর্থাৎ এ বি দিক নির্দেশক রেখাংশ একটি বিয়োগ ফল রূপ হিসেবে ইউজ হবে যেটি আমাদের এই বিয়োগ ফলটি বলছে শেষ বিন্দুগামী ভেক্টর মানে বি মাইনাস আদি বিন্দুগামী ভেক্টর অর্থাৎ এ বি দিক নির্দেশক রেখাংশের শেষ বিন্দু হচ্ছে গিয়ে বি দ্যাটস ওয়াই বি মাইনাস আদি বিন্দুকে এ তো বি মাইনাস এ তো একইভাবে আবুল যদি বাবুলের কাছে না যেত যদি বাবুল আবুলের কাছে আসতে হতো তাহলে কি হতো তাহলে তো বি এ ভেক্টর মানে তখন দিক নির্দেশক রেখাংশ এ বি না হয়ে বি এ হয়ে যেত তখন এক্সট্রিমলি সরি এখানে এ বি হবে না এটা হবে হচ্ছে গিয়ে আমাদের বি এ এটা হবে আমাদের বি এ ওকে তো এটা হবে আলটিমেটলি বি এ এটা কোনো সময় এ বি হবে না এক্সট্রিমলি সরি তার জন্য তো এটা যদি এখন বি এ আমাদের হতো দিক নির্দেশক রেখাংশ মানে বাবুল আবুলের দিকে যাবে তাহলে শেষ বিন্দু কিন্তু এখানে এ তাহলে আমরা কি জানি শেষ বিন্দুগামী ভেক্টর মানে এ মাইনাস আদি বিন্দুগামী ভেক্টর আদি বিন্দু হচ্ছে গিয়ে বি এ মাইনাস বি তাহলে আমরা বুঝে ফেললাম যে এইভাবে আমরা অবস্থান ভেক্টর পড়তে গিয়েও আমরা দেখলাম যে এখানেও বিয়োগ বিধি মেনে চলছে অর্থাৎ আমরা বিয়োগ বিধিটাকে আমরা অবস্থান ভেক্টর বলতে পারবো অর্থাৎ আমরা যদি দুইটা বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর জানা থাকে তাহলে সেই দুইটা বিন্দু বরাবর যদি একটি সরল রেখা টানি তাহলে আমি একটি দিক নির্দেশক রেখাংশ প্রকাশ করতে পারবো যেই দিক নির্দেশক রেখাংশ প্রকাশ করি না কেন সেটা করতে গেলে তখন এটা আমরা এটার অবস্থান ভেক্টর বের করতে পারবো এবং এই দিক নির্দেশক রেখাংশের অবস্থান ভেক্টর বের করার রুলস হচ্ছে কি এই দিক নির্দেশক রেখাংশের শেষ বিন্দুগামী ভেক্টর মাইনাস আদি বিন্দুগামী ভেক্টর আমি যদি এবি বলি তাহলে এ বি এর ক্ষেত্রে শেষ বিন্দু বি মানে বি মাইনাস আদি বিন্দু হচ্ছে গিয়ে বি মাইনাস এ আমি আবার যদি বি এ বলি তাহলে কিন্তু এই দিক নির্দেশক রেখাংশ বি এর শেষ বিন্দু হচ্ছে গিয়ে এ এ মাইনাস আদি বিন্দু হচ্ছে গিয়ে বি তখন এ মাইনাস বি অর্থাৎ এ বি বললে বি মাইনাস ই শেষ বিন্দুগামী ভেক্টর মাইনাস আদি বিন্দুগামী ভেক্টর আর যদি বি এ বলি তাহলে কিন্তু শেষ বিন্দু হয়ে যাচ্ছে এ শেষ বিন্দু হয়ে যাচ্ছে এ বি এ বললে এভাবে দিক নির্দেশন যে ভায়োলেট কালার আমি দিক মেনটেন করেছি কালারও এভাবে করে এ মাইনাস বি আমরা এভাবেই সহজেই অবস্থান ভেক্টর বের করে ফেলতে পারবো অর্থাৎ আমাদের যে কোনো একটি কাঠামোর যদি দুটি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর জানা থাকে তাহলে আমরা খুব সহজেই সেই দিক নির্দেশক রেখাংশের অবস্থান ভেক্টর বের করে ফেলতে পারবো সেটা বেস্ট করবে আমি দিক নির্দেশক রেখাংশটি কোন দিকে বোঝাতে যাচ্ছি এ থেকে বি আর বি থেকে এ তো আমাদের যদি অবস্থান ভেক্টরের সম্পর্ক ধারণাটি ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে আমরা একটি ম্যাথমেটিক্যাল সমস্যা দেখবো সেই ম্যাথমেটিক্যাল সমস্যাটি সিকিউতে খুব কম আছে বাট এম সিকিউতে প্রচুর আছে অলমোস্ট প্রতি ইয়ার বোর্ডে আসে যেই কোনো বোর্ডে না বোর্ডে আসবে এবং স্কুলেও প্রায় এটা দেখা যায় তো এটার গাণিতিক সমস্যার সমাধানটা খুব বড় কিন্তু এটার একটি শর্টকাট সলিউশন আছে আমরা যখন এই সম্পূর্ণ গাণিতিক সমস্যাটি বড়োভাবে ব্রডলি সলভ করব তখন এটার আমরা একটা শর্টকাটও পেয়ে যাব তখন আমাদের আর এম সিকিউতে আসলে এই ব্রডলি এই জিনিসটা করতে হবে না শর্টকাটলি করলেই আমাদের হয়ে যাবে তো চলো দেরি না করে দেখা যাক তো আমাদের গাণিতিক সমস্যাটি হচ্ছে গিয়ে ধরি একটি এ বি রেখাংশ রয়েছে জাস্ট আমাদের আগের চিত্রের মতোই কাঠামোটি এ বি রেখাংশ থাকবে সেই এ বি রেখাংশকে আমাদের এ বি রেখাংশকে সি বিন্দু মানে এই এ বি রেখাংশকে সি বিন্দু নতুন একটি বিন্দু আসবে সি বিন্দু এম ইস টু এন অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করলে মানে এই সি বিন্দুটি এ বি রেখাংশের মধ্যে থেকে তাদেরকে বিভক্ত করবে ঠিক আছে এবং সেটা একটি অনুপাতে বিভক্ত করবে জেন তেন ভাবে না এম ইস টু এন অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করলে সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর আমাদের নির্ণয় করতে বলেছে দেখো আমাদের এ বিন্দু বি বিন্দু সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কিন্তু দেওয়া এ ভেক্টর বি
দাওয়া এখন আমাদের নির্ণয়টা কি করতে বলেছে যে সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর নির্ণয় করতে এখন অনেকে বলবে হ্যাঁ সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর তো সিম্পল এখানে সি হচ্ছে গিয়ে সি এর অবস্থান ভেক্টর না এখানে শুধু সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর হচ্ছে গিয়ে সি মানে সি যখন শুধু একা থাকতো একটা প্রসঙ্গ কাঠামোতে তখন তার অবস্থান ভেক্টর সি বাট এই সি বিন্দু যখন এ বি রেখাংশের মধ্যে থেকে তাদেরকে এন ইস টু এন অনুপাতে অন্তর বিভক্ত করবে তখন সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কি হবে সেটা জানতে চেয়েছে তোমার কোয়েশ্চেনে তো ব্যাপারটা তোমার বের করতে হবে এ বি এর মাধ্যমে তো আমরা যদি এটা করতে চাই তাহলে আমাদের ফার্স্টে এই কোয়েশ্চেনের গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটা দেখে নিতে হবে যেটা কিরকম দেখতে তো আমি জাস্ট আগে স্লাইডের মতোই চিত্রটা এঁকে নিলাম জাস্ট এখানে পরিবর্তনটা হচ্ছে কি সি বিন্দু অর্থাৎ এখানে সি বিন্দুটা আমি অলমোস্ট মাঝামাঝি নিয়ে এসেছি এটা মাঝামাঝি নাও হতে পারে অন্য যে কোনো জায়গায় হতে পারে যাই হোক এটা এবি রেখাংশের মধ্যে যে কোনো এক জায়গায় থাকলেই হবে তো এই সি বিন্দুটা বলা হচ্ছে এই এবি রেখাংশকে এখানে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার এখানে কিন্তু তারা বলেছে এবি রেখাংশ তো তোমাকে যখন এম ইস টু এন অনুপাতটা তোমার এখানে বসাবা তখন মাসবি মনে থাকতে হবে তোমার এ থেকে বি এর দিকে যেতে এম ইস টু এন বসাতে হবে লাইক আমি চাইলি এখানে এন দিতে পারতাম না এম এর বদলে এন দিতে পারতাম না আবার এদিকে এন এর বদলে এম এনে দিতে পারতাম না কারণ এখানে বলছে এ বি রেখাংশকে তো আমার ওইভাবে অর্ডারটা মেনটেন করতে হবে এ থেকে বি এর দিকে যেতে সি বিন্দুটা এম টু এন অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে লাইক এ সি একটা অংশ এম আবার সি বি একটা অংশ এন যেহেতু এটা একটা ভেক্টর এখানে এ বি আর বি এ সেম কথা না আচ্ছা তো আমরা এখন এ সি বিন্দুটি অবস্থান ভেক্টর যেহেতু বলে দিয়েছে সি এবং আমরা জানি এ সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দু ওয়ের সাপেক্ষে সি যার দিক হচ্ছে কেউ থেকে সি এর দিকে যাই হোক এখানে এ সি বি তিনটা বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বলে দেওয়া আছে আমাদের জাস্ট বলেছে এ সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর নির্ণয় করো কার সাপেক্ষ এইভাবে এর সাপেক্ষে যখন এটি এ বি রেখাংশে এ বি রেখাংশকে এম ইস টু এন অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করছে তো চলো আমরা বের করার চেষ্টা করি তো শুরুতেই আমরা এটা বের করার কোনো হয়তো ক্লু খুব ভালোভাবে খুঁজে পাবো না তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব আমরা জাস্ট আমাদের চিত্রের মধ্যে সবচেয়ে নতুন যে জিনিসটা আসছে তাকে নিয়ে আমরা শুরু করব নতুন জিনিসটা কি এই এম ইস টু এন এই এম ইস টু এন আসছে কার কারণে সি বিন্দুর কারণে তো এই সি বিন্দু যখন এম ইস টু এন ব্যাপারটা নিয়ে আসলো অনুপাতটা নিয়ে আসলো তাহলে এই অনুপাতটা কিভাবে লেখা যায় খেয়াল করে দেখো এখানে এ সি অংশ কি এম নির্দেশ করছে আবার সি বি অংশ কি এন নির্দেশ করছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি না যে এখানে প্রশ্ন মতে এখানে প্রশ্ন মতেও বলতে পারি আবার চিত্র মতেও বলতে পারি তো এখানে প্রশ্ন মতে আমি কি বলতে পারি না এ সি এ সি ভেক্টর এখানে অবশ্যই এ সি রেখাংশ বোঝাচ্ছে এবং এ সি অবশ্যই এটা দিক নির্দেশক রেখাংশ কারণ এ থেকে সি এর দিকে তো এখানে এ সি ভেক্টর হচ্ছে গিয়ে এম আবার সি বি ভেক্টর হচ্ছে গিয়ে এন যদি এরকম হয় তাহলে তো আমরা বলতেই পারি যে এ সি ভেক্টর অনুপাত বা ইস টু সি বি ভেক্টর বা অনুপাত ইজ ইকুয়াল টু কি এম ইস টু এন আমরা তাহলে বলতে পারি এসি ইস টু সিবি ইজ ইকুয়াল টু এম ইস টু এন তাহলে আমরা এসি ভেক্টর অনুপাত সিবি ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু বলতে পারি এম অনুপাত এন আর আমরা জানি অনুপাত মানি হচ্ছে গিয়ে দুইটি রাশির অনুপাত মানি হচ্ছে গিয়ে দুইটি রাশির ভাগফল তো আমরা প্রশ্ন মতে যখন এসি ভেক্টর অনুপাত সিবি ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু এম অনুপাত এন বললাম তখন এর পরের লাইনে কি আমরা দুইটা রাশিকে যেগুলো অনুপাত আকারে ছিল তাদেরকে আমরা ভাগ আকারে কি লিখতে পারি না হ্যাঁ অবশ্যই লিখতে পারি তাহলে আমরা কি করলাম এসি অনুপাত সিবি ভেক্টর যখন ছিল তখন সেই অনুপাতটাকে আমরা ভাগ ফল আকারে লিখে ফেললাম তো লেখার পর এখানে এসি ইস টু সিবি ছিল এর জন্য এসি ডিভাইডেড বাই সিবি আবার যখন এখানে এম ইস টু এন ছিল এর জন্য এম ডিভাইডেড বাই এন দিলাম তারপর আমাদের পরের লাইনে আমরা বলতে পারি বা এখন আমরা আর গুণন করে দিলাম লাইক এসি গুণন এন আর সিবি গুণন এম তাহলে এসি ভেক্টর রইল এসি ভেক্টর রইল এন নিচের থেকে এসে গুণ হলো এসি এর সাথে আবার আগে থেকে এম ছিল সিবি ভেক্টর নিচের থেকে এসে এম এর সাথে গুণ হয়ে গেল তো এম ইন্টু সিবি এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এম আর এন এই দুইটা শুধুমাত্র একটি সংখ্যা যেটা এই দুইটি ভেক্টরের অনুপাত নির্দেশ করছে এখানে কিন্তু ভুলেও এম আর এন এর উপর ভেক্টর সাইন দিবা না কারণ এগুলো জাস্ট সংখ্যা এগুলো কোনো ভেক্টর নির্দেশ করছে না এটা বোঝাচ্ছে সি বিন্দুটি এই এবি রেখাংশ কি বা এবি ভেক্টরটাকে যেভাবে যেই অনুপাতে বিভক্ত করছে সেই সংখ্যাটি এম ইস টু এন আকারে অনুপাতে আমাদের বোঝাচ্ছে তো আমরা থার্ড লাইনে থেকে বুঝে ফেললাম যে এসি এসি ভেক্টর গুণন এন ইজ ইকুয়াল টু এম ইন্টু সিবি ভেক্টর আচ্ছা তাহলে আমরা পরের লাইনে এখন পরের লাইনটা যাওয়ার আগে আমি একটু ছোট করে বলে নিই এই লাইন থেকে আমি আর কোনো ক্লু দেখছি না আমরা কি করব আমি বারবার বলছি এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটার যে সলিউশন
ঠিক আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে সিওবি আবার কি এওসি তো দুইটা ত্রিভুজ কিন্তু দুইবার বিয়োগ বিধি বা অবস্থান ভেক্টর তুমি বের করতে পারবা সিবি এবং এসি রেখাংশের ক্ষেত্রে তাহলে তুমি যদি এসি ভেক্টরটির তুমি যদি অবস্থান ভেক্টর বের করো তাহলে কিন্তু আমরা সামনে এগোতে পারবো কেন সামনে এগোতে পারবো এবং কেন এটার অবস্থান ভেক্টর বের করা দরকার তোমরা একটু খেয়াল করো আমরা কিন্তু সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বের করবো তো আমরা যদি সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বের করতে চাই তাহলে তোমার মাস বি সি টানতে হবে তারপর এটা কার সাপেক্ষে এই এবি গুলোর সাপেক্ষে অর্থাৎ এ আর বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টরও আমাদের এই ম্যাথের লাইনে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ আমাকে এ সি ভেক্টরকে তার অবস্থান ভেক্টর রূপে না লিখলে এটি কখনোই আমরা পাবো না তাহলে এর জন্যে আমাকে এ সি ভেক্টরকে অবস্থান ভেক্টর এবং সিবি ভেক্টর অবস্থান ভেক্টর বের করতে হবে তাহলে এখানে এ বি সি এগুলোর এসে পড়বে তো দেখা যাক এই লাইনটি কি বলছে এখানে আমরা যখন এ সি ভেক্টরের অবস্থান ভেক্টর বের করছি তখন এ সি দিক নির্দেশক রেখাংশের অবস্থান ভেক্টর বের করার রুলস হচ্ছে গিয়ে শেষ বিন্দুগামী ভেক্টর শেষ বিন্দুকে সি সি বিন্দুগামী ভেক্টরকে এই সি এ দেখো চিত্র দেখো এ সি এ সি সি বিন্দুগামী ভেক্টরকে এই সি টি আচ্ছা সি মাইনাস এ সি রেখাংশের আদি বিন্দুকে এ তাহলে মাইনাস কে আদি বিন্দু এ দেখো এই যে এ সি রেখাংশের আদি বিন্দু কে এ এ বিন্দুগামী ভেক্টর কে এ ভেক্টর অবস্থান ভেক্টর অর্থাৎ এ সি ভেক্টরটির অবস্থান ভেক্টর সি ভেক্টর মাইনাস এ ভেক্টর তো এটা আমরা বুঝে ফেললাম আর আগের লাইনের মতো এন গুণ আকারে রয়ে গিয়েছে তো সমান সমানের অপর পাশ এখানে আমি সিবি যে ভেক্টর সেটাকে আমরা অবস্থান ভেক্টর হিসেবে ব্যবহার করলাম বা সিবি এর অবস্থান ভেক্টর বের করলাম তো এই সিবি দিক নির্দেশক রেখাংশে শেষ বিন্দু কে পি তাহলে বি এর অবস্থান ভেক্টর কি পি ভেক্টর ওকে তাহলে আদি বিন্দু কে সি মাইনাস সি ভেক্টর দেখো এই আমাদের সিবি যে রেখাংশটি রয়েছে সেই সিবি রেখাংশে শেষ বিন্দু বি বি বিন্দু বি বিন্দুগামী ভেক্টর বি মাইনাস আদি বিন্দু কে সি সি বিন্দুগামী ভেক্টর হচ্ছে সি দ্যাটস বাই বি মাইনাস সি তো আমরা সিবি ভেক্টরের অবস্থান ভেক্টর হচ্ছে গিয়ে বি মাইনাস সি বি ভেক্টর মাইনাস সি ভেক্টর আর আগের মতো যখন এম গুণ আকারে ছিল সেই গুণ আকারে রয়েছে সো এছাড়া আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি সুন্দরভাবে সি ভেক্টরটি এসে পড়েছে তো আমরা যেটা করব যে এই এগুলোকে সাধারণত স্কেলার রাশি বলা হয় এন এবং এম কারণ এগুলো হচ্ছে গিয়ে ভেক্টরের জাস্ট মান নির্দেশ করছে আর শুধু মান টু স্কেলার রাশি আর এগুলো হচ্ছে গিয়ে ভেক্টর সো আমি স্কেলার গুলো ভেক্টরের সাথে গুণ দিয়ে দিতে পারি সো এছাড়া আমাদের আর কোনো ক্লুও দেখছি না সো আমরা যদি গুণ দিয়ে দিই তাহলে এন গুণন সি এন সি ভেক্টর আগে মাইনাস ছিল এ মাইনাসটা রাখলাম দেন এন গুণন এ ভেক্টর সো এন এ ভেক্টর মাইনাসটা কিন্তু ঠিকই আগের মতো রয়ে গেল আবার এম গুণ হবে বি এর সাথে এম গুণ হবে সি এর সাথে সো এম গুণ বি ভেক্টর সো এম বি ভেক্টর মাইনাস এই মাইনাসটা এখানে এসে পড়লো দেন এম গুণ সি ভেক্টর মানে এম সি ভেক্টর তাহলে আমরা একটা স্কেলার দুইটা স্কেলার এখানে এন এবং এম সমান সমানের দুই পাশে এই অবস্থান ভেক্টর গুলোর সাথে সুন্দরভাবে গুণ হয়ে গেল এখানে মাইনাস গুলো যে যার মতো ছিল সেভাবে রেখে দিলাম আমরা তোমার বোঝার সুবিধার্থে আমরা সকল ভাবে চেষ্টা করেছি কালার মেনটেন করার তো পরের লাইনে কি হবে পরের লাইনটা আসার আগে আমি একটু ছোট্ট করে তোমাকে বলতে চাই আমরা বের করছি কি সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যদি আমরা বের করতে চাই যে জিনিসটা আমরা বের করতে চাই সেটা সবসময় সমান সমানের বাম পাশে রাখি তাহলে আমরা চেষ্টা করব সি ভেক্টরটাকে বাম পাশে রাখতে আর সব কিছুকে যা পেয়েছি সব কিছুকে টানে রাখতে সো এখানে আমার এন এ ভেক্টরকে আমরা ওই পাশে নিয়ে যাব আর এম সি ভেক্টরটাকে এই পাশে নিয়ে আসবো কেন নিয়ে আসবো কারণ আমার শুধুমাত্র কাজ হচ্ছে গিয়ে সি ভেক্টর নিয়ে তাহলে আমার সি ভেক্টর নিয়ে যেহেতু কাজ তাহলে আমরা এই যাকে নিয়ে কাজ তাকে সমান সমানে শুধু বাম পাশে নিয়ে আসবো তাহলে আমরা চলো সেই কাজই করে ফেলি তো এন সি ভেক্টর সে ছিল তাকে আমরা কিছুই করব না সে আগের মতোই থাকবে সমান সমানের অপর পাশে যে মাইনাস এম সি ভেক্টর ছিল সেই মাইনাস এম সি ভেক্টর যদি সমান সমানের এই পাশে আসে তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে প্লাস এম সি ভেক্টর আর আগে থেকে সমান সমানের ওই পাশে এম বি ভেক্টর ছিল আর এখানে ছিল মাইনাস এন এ ভেক্টর সো এম বি ভেক্টর নিজের মতোই থাকবে আর মাইনাস এন এ ভেক্টর ওই পাশে চলে গেলে হয়ে যাবে প্লাস এম এ ভেক্টর সো আমরা আমাদের কোয়েশ্চেনের মতে যে জিনিসটা বের করতে বলছে সেই দিকে কিন্তু আমরা আগাচ্ছি এবং যেটা আগানের ক্ষেত্রে আগানের জন্যই আমরা যে জিনিসটা করলাম সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বের করতে হবে সেটাকে আমরা সমান সমানের বাম পাশে রেখে দিলাম সো রাখার পর এখন সি বিন্দুটাকে একটু আলাদা করতে হবে লাইক এই স্কেলার গণিতক গুলো তো আমার সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টরের দরকার নেই শুধু সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বের করা দরকার যেহেতু সেম সেম রাশি আছে তাহলে আমরা সহজেই দেখতে গিয়ে সি বিন্দুটাই বা সি অবস্থান ভেক্টরটা আমরা কমন নিতে পারি সি অবস্থান ভেক্টরটা কমন নিলে সি অবস্থান ভেক্টর দ্বারা এটাকে ভাগ দিলে থাকে এন প্লাস থাকে হচ্ছে এম তাহলে এন প্লাস এম এখানে আমরা এই লাইন থেকে সি অবস্থান ভেক্টর কমন নিলাম কমন নেওয়ার পরও পেলাম এন প
তোমার পুরো কোশ্চেনটি চেঞ্জ হবে এই জায়গায় এম ইস টু এন এখানে যে কোনো সংখ্যা দিয়ে দিতে পারে ফাইভ ইস টু সিক্স ইলেভেন ইস টু সেভেন টেন ইস টু ফাইভ টেন ইস টু ফাইভ না সরি ফোর ইস টু সেভেন মানে এনিথিং যে কোনো ভ্যালু দিয়ে দিতে পারে অথবা এই বিন্দুগুলোর নামও কিন্তু তারা চেঞ্জ করে দিতে পারে চাইলি সো সেটা আমাদের দেখার বিষয় না সেটা আমাদের সমস্যা করবে না ইনশাল্লাহ যদি আমরা এটা এই কোয়েশ্চেনের গাণিতিক সমস্যাটি বুঝে থাকি তাহলে আমাদের সমস্যা করবে না এখন মজার বিষয় হচ্ছে গিয়ে আমরা এই যে আমি যে বক্স করে রেখেছি এটাই কিন্তু আমাদের এই গাণিতিক সমস্যা সমাধানে সলভ এবং এটা শর্টকাট সলভ এটা দেখে তুমি এখন খুব ভালোভাবে বুঝবে না আমি পরের স্লাইড মানে পরের পেজেই এটি কোয়েশ্চেন রেখেছি সেটা আরো ভালোভাবে বুঝবা তার আগে আমি একটু ব্যাখ্যা করে নিই আমরা এই যে গাণিতিক সমস্যাটা করলাম সেটা তো করতে গেলে মানে এম সিকিউর জন্য অনেক সমস্যা হবে তো এভাবে বের করা যাবে সমস্যা নেই সংখ্যা থাকলে এভাবে এখানে ফাইভ ইস টু সেভেন থাকলে আমরা কিন্তু এখানে ওই যে ফাইভ বাই সেভেন আকারে লিখতাম এখানে আমি একটু বলে নিই এখানে যদি ধরো এখানে ফাইভ ইস টু সেভেন আছে তাহলে কিন্তু আমরা এখানেও সব কিছু সেম থাকলো এম এর বদলে লিখতাম ফাইভ আর এন এর বদলে লিখতাম সেভেন মানে ফাইভ বাই সেভেন সেইভাবে করে কিন্তু সব কিছু গুণ হতো এবং আলটিমেটলি এখানে গিয়ে কাজটা হতো সো আমাদেরকে যদি ফাইভ ইস টু সেভেন হতো তাহলে কিন্তু জিনিসটা এভাবে কাজ করতো এখন তুমি মজার বিষয় হচ্ছে গিয়ে আমরা একটু খেয়াল করি একটু খেয়াল করি এখানে খেয়াল করো ফাইভ ইস টু সেভেন এখানে একটু অ্যানালাইসিস করি আমরা ব্যাপারটা সিমিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যখন নির্ণয় করলাম তখন এম ইন্টু বি ভেক্টর প্লাস এন ইন্টু এ ভেক্টর খেয়াল করো এম গুণ হচ্ছে বি ভেক্টরের সাথে এম গুণ হচ্ছে এ ভেক্টরের সাথে এবং এটা সবসময় হবে কোয়েশ্চেন যেভাবেই থাকুক সবসময় এভাবেই হবে এবং যেই স্কেলার দুইটা সংখ্যা ছিল অনুপাত সেই অনুপাতগুলো নিচে যোগ হচ্ছে অর্থাৎ এখানে যেই সংখ্যাটা থাকবে প্রথম সংখ্যাটা এই এবি রেখাংশের বা এখানে যেই রেখাংশ থাকবে তার সেকেন্ড বিন্দুর সাথে গুণ হবে সেকেন্ড বিন্দুর অবস্থান ভেক্টরের সাথে গুণ হবে অর্থাৎ এখানে বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বি বি এর সাথে গুণ হবে এম মানে ফাইভ মানে এখানে হবে ফাইভ বি আবার এখানে দেখো এন এখানে গুণ হচ্ছে এন কার সাথে গুণ হচ্ছে এর সাথে অর্থাৎ এখানে কিন্তু সেকেন্ড সংখ্যা মানে অনুপাতের দিক দিয়ে সেকেন্ড সংখ্যা বাট গুণ হচ্ছে রেখাংশের প্রথম বিন্দুর সাথে মানে এটার অনুপাতের প্রথমটার সাথে রেখাংশের দ্বিতীয় বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর অনুপাতের দ্বিতীয় সংখ্যার সাথে রেখাংশের প্রথম বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর এটি কি বলছেন আমাদের অনুপাত এম ইস টু এন এম গুণ হচ্ছে এ বি রেখাংশের সেকেন্ড বিন্দু বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বি এর সাথে আর এন থেকে সেকেন্ড সংখ্যা বাট এবি রেখাংশের এর বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর এর সাথে গুণ হচ্ছে এবং সর্বশেষে আমরা যেটা ভাগ করছি সেই দুইটা অনুপাতে যোগফল দিয়ে লাইক আমরা যদি দিকে ফাইভ ইস টু সেভেন থাকতো তাহলে এই জিনিসটার আমরা সরাসরি পুরো ম্যাটটা না করে এই শর্টকাট করে আমরা বলে দিতে পারতাম কিভাবে বলতে পারতাম আমরা বলতাম যে সি এই সি ভেক্টরটি হচ্ছে গিয়ে সরি হাতা লেখা খুবই খারাপ হচ্ছে তো আলটিমেটলি বলে ফেলতে পারতাম এখানে এম এর মান কত ফাইভ অনুপাত দুইটার যোগ ফল মানে ফাইভ প্লাস সেভেন বা এটাকে বলতে পারতাম কিন্তু আমরা টুয়েলভ বলতে পারতাম যে ফাইভ বি ভেক্টর প্লাস সেভেন এ ভেক্টর ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ এভাবে বলতে পারতাম তো এভাবে আমরা সলভ করে ফেলতে পারবো আমাদের এখানে একটি ব্যাপার বলে দিই এখানে আমাদের অন্তর্বিভক্ত বলেছে আমাদের যদি বহির্বিভক্ত বলতো জাস্ট এখানে প্লাসের জায়গায় মাইনাস হতো তো সেটা আমি আর দেখালাম না সেটাও দেখানো যায় সমস্যা নেই প্লাসের জায়গায় মাইনাস হতো সো এটা তোমরা ইন্টার উঠলে এটা আরও ইন্ডিটেলে জানতে পারবা যে অন্তর্বিভক্ত বহির্বিভক্তের কারণে কেন প্লাস মাইনাস হয় সো আমরা এখানে বুঝে ফেললাম অন্তর্বিভক্ত বললে এখানে প্লাস আর বহির্বিভক্ত বললে জাস্ট এই জায়গাটাই শুধু মাইনাস ঠিক আছে সো আমরা এটা বুঝে ফেললাম দেন আমরা একটি তোমাদের জন্য একটি কোয়েশ্চেন রাখলাম সেলফ টেস্ট হিসেবে কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে কি এবি রেখাংশকে সেম কথা সি বিন্দু টু ইস টু থ্রি অনুপাতে দেখো টু ইস টু থ্রি থ্রি অনুপাতে আমরা আগের ম্যাট্রিক করে আসলাম ফাইভ ইস টু সেভেন এখানে টু ইস টু থ্রি অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করলে সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর নির্ণয় করো এ যেখানে এবি সি বিন্দুগুলোর অবস্থান ভেক্টর যথারকমে এ ভেক্টর বি ভেক্টর সি ভেক্টর সো নিচের কোনটি সঠিক অনেক টাইম সিকিউর মতো এই ক্লাইম সিকিউরিটি সবচেয়ে বেশি আসে তো তোমরা ভিডিওটা পজ করে একটু বলে দাও যে কোনটি অ্যান্সার হবে আচ্ছা সো আমরা আমাদের রুলস কি ছিল যে এম ইস টু এন সূত্রটা কি ছিল এরকম না ইজ ইকুয়াল টু এম বি প্লাস এন এ ভেক্টর আর ডিভাইডেড বাই এম প্লাস এন সেই ফর্মুলার সাথে এইটাই হচ্ছে কি আমাদের এম এর মান এটাই হচ্ছে কি আমার এন এর মান 
সো ইউনি যে এবি রেখাংশের অবস্থান ভেক্টর হচ্ছে কি তাহলে আমরা যখন অপশনগুলো চেক করি সো এখানে আমাদের প্রথম অপশন এসি ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু বি ভেক্টর এখানে মাথায় রাখতে হবে এম অলওয়েজ গুণ হবে বি ভেক্টরের সাথে আর এন থ্রি গুণ হবে অলওয়েজ এ ভেক্টরের সাথে সো এখানে টুটা গুণ হচ্ছে বি এর সাথে বাট এর সাথে কিন্তু থ্রি গুণ হচ্ছে না সো এই অপশনটা এখানে ভুলেও হবে না সো এই অপশনটা আমাদের বা আবার এই আমরা দ্বিতীয় অপশনটা দেখি সি বিন্দু বলছে এখানে বিয়ের সাথে অবশ্যই টু গুণ হতে হবে উল্টা ওখানে গুণ আছে এর সাথে সো এই অপশনটা দুইও জীবনে হবে না অর্থাৎ আমাদের এই প্রথম দুইটি অপশন কখনোই হবে না সো এখানে থার্ড যে অপশনটা থার্ড অপশনটি হবে সি বিন্দুর অবস্থান ভিক্টোর একটু দেখা যাক কি হবে তাহলে আমাদের থার্ড অপশনে বলা আছে থার্ড অপশনে বলা আছে যে এখানে থ্রি বি ভেক্টর এটাও হবে না কারণ এম হচ্ছে গিয়ে টু সো এখানে টু বি ভেক্টর মাস বি হতে হবে সো এই অপশন আগেই বাদ সো এইটা দেখি ফোর্থ অপশন মেবি তিনটা ভুল হলে আমরা অলওয়েজ টেন্ডেন্সি থাকি যে ফোর্থটাই কারেক্ট হবে তো চলো চেক করে নেওয়া যাক আর এখন সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর হচ্ছে গিয়ে টু ইস টু থ্রি সো এখন সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর এখানে টু এম এর মান এম টু বি এর সাথে হবে দেখো এম বি এর সাথে হবে এম হচ্ছে গিয়ে টু টু বি ভেক্টর ওকে ঠিক আছে প্লাস আচ্ছা প্লাস হচ্ছে কি এন এ ভেক্টর এন এর মান হচ্ছে গিয়ে থ্রি দেন থ্রি এ ভেক্টর ওকে স্পাইন তাহলে আমরা দেখবো এখন যে দুটি সংখ্যা অনুপাত ছিল সেই দুটি সংখ্যার যোগফল আমাদের নিচে হবে সো দুই আর তিনের যোগফল অবশ্যই পাঁচ সো টেকনিক্যালি এবং আমাদের সূত্রগত ম্যাথমেটিক্যালি সবভাবেই আমাদের ফোর্থ যেই অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে কারেক্ট যারা ভিডিও পজ করে অনুষ্ঠানটা পেয়েছ তাদেরকে অনেক অনেক কি বলবো শুভেচ্ছা হ্যাঁ তো তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এটি হচ্ছে গিয়ে কামনা আজকের ক্লাস এতটুকু নেক্সট দিন নেক্সট ক্লাসগুলো থেকে আমরা আমাদের যেই বই আছে সেই বইয়ের গাণিতিক সমস্যাগুলো আমরা সলভ করব সবাই তো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ